ज्यावेळेला हा कार्यक्रम ठरला आणि एका आर्टिस्टला या कार्यक्रमाचं होर्डिंगचं आणि वर्तमानपत्रातल्या जाहिरातीचं डिझाईन कर असं म्हटलं अनंत खासबागदार नावाच्या आर्टिस्टला तेव्हा त्याने पहिलं डिझाईन पाठवलं त्यात लिहिलं की चांदणी चौकाचे स्टार उजळले खऱ्या अर्थाने चांदणी चौकाचे स्टार उजळले असा हा एक पुण्याच्या दृष्टीने आणि खरं म्हणजे मुंबई ते थेट बंगलोरपर्यंत जाणाऱ्या लोकांना एका अर्थाने गेम चेंजर ठरला असा हा चांदणी चौकाचा सिक्स लेन की जो एका अर्थाने पुण्याच्या हायवेवरचं ट्रॅफिक जाम संपवायला खूप उपयोगी पडणार आहे त्याच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाला स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी ज्यावेळेला पंच्याण्णव ते नव्याण्णव नितीनजी महाराष्ट्राचे पीडब्ल्यू डी मिनिस्टर होते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते त्यावेळेला त्यांचा रोड बांधण्याचा सपाटा पाहून त्यांना रोडकरी म्हटलं होतं पण ज्याप्रकारे केंद्रामध्ये मंत्री झाल्यानंतर संपूर्ण देशभर रोड त्याच्याबरोबर आवश्यक असणारे ओव्हरब्रिजेस आणि त्याच्यातही नवनवीन टेक्नॉलॉजी ते आणतायत त्याच्यातून अनेक ठिकाणी थ्री लेअर ब्रिजेस तयार होत आहेत आणि त्यामुळे रोडकरीच्या बरोबरीने ज्यांना आता विकास पुरुष म्हटलं पाहिजे असे आपल्या सगळ्यांचे लाडके नेते मान्य नितीनजी गडकरी व्यासपीठावर उपस्थित ह्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री ज्यांनी चौदा ते एकोणीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना या प्रोजेक्टला ह्या प्रकल्पाला चालना मिळण्यासाठी अनेक वेळा प्रवास केले अनेक वेळा आढावा बैठका घेतल्या असे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार होते तब्येत त्यांची बरी नाही आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या मूळ गावी ते आहेत परंतु ज्यांनी अनेक वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर याचा आढावा घेतला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एकदा ह्या हायवेवर तेच ट्रॅफिक जाममध्ये अडकले लोकांनी त्यांना घेराव घातला ते उतरले आणि त्या क्षणी त्याने अनेक प्रकारच्या ज्या सूचना केल्या त्यात जो एक ब्रिज हा एका ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीने काही सेकंदात उडवला गेला की ज्या ब्रिजमुळे त्याचे जुने जे पिलर होते त्या पिलरमुळे जास्त जागा व्यापत होते मला त्याही ब्रिज पाडण्याची आठवण माझ्या बोलण्याच्या उगात दोन मिनिटात सांगायची आहे परंतु त्यावेळेला एकनाथजीनी ज्या प्रकारच्या सूचना केल्या मग एक सूचना अशी केली की एक लेनच फक्त बिग व्हेकलसाठी ठेवा त्यांना काय स्लो जायचं ते जाऊ दे बाकीच्या लेन या नॉर्मल व्हेकलला ठेवा म्हणजे ट्रॅफिक जाम असेल असे आज उपस्थित नाहीत परंतु ज्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झाला असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमते गोरे व्यासपीठावर उपस्थित सर्व खासदार आमदार माजी आमदार माजी खासदार माजी मंत्री प्रामुख्याने या शहराच्या महानगरपालिकेमध्ये असताना लँड एक्विजिशनसाठी ज्यांनी पाठपुरावा केला असे सगळे माजी नगरसेवक आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नाहीचे सर्व अधिकारी की ज्यांच्या प्रयत्नामुळे हा सगळा प्रकल्प यशस्वी झाला असे सर्व पदाधिक अधिकारी प्रचंड मोठ्या संख्येने उपस्थित बंधू आणि भगिनीनो आपल्या सगळ्यांना याची जाणीव आहे की एका मागोमाग एक पुण्यातले प्रोजेक्ट पूर्ण होत चालले एक तारखेला हे देशाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी इथे आले होते आणि त्याच्यामध्ये सहा हजार पंतप्रधान आवास योजनेच्या घराचं जसं लोकार्पण झालं तसं मेट्रोचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आणि तेवीस किलोमीटरची मेट्रो सुरू झाली मी ती सुरू होण्यापूर्वी अनेक वेळा हे म्हणतच होतो की दोन लाख लोक हा दुसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर मेट्रो शिफ्ट होतील गेल्या पंधरा दिवसामध्ये उच्चांकी प्रवासी प्रचंड गर्दी ही त्या मेट्रोने होत चाललेली आहे आणि त्यामुळे तो एक प्रकल्प मान्य मोदीजींच्या उपस्थितीमध्ये त्याचं लोकार्पण झालं आत्ताच त्याचं एक कार्ड ही आपल्याला इथे सगळ्यांनी मिळून लॉन्च केलेलं आहे की ज्या कार्डमुळे मेट्रोचा कुठलाही प्रवास आपल्याला करता येईल एका कार्डवर त्याचे ऍडव्हान्स पैसे भरल्यानंतर एक मागणी मेट्रोच्या बंद बद्दल आली आहे की सकाळी सात ला मेट्रो सुरू होते ती सहा ला सुरू करावी तर डेक्कन क्वीन ला जाणाऱ्या लोकांना सोयीचे पडेल मी मेट्रोच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना आज या ठिकाणी सूचना करतो की ताबडतोब याचं वर्किंग करून त्यांनी सकाळी सहा वाजता जर मेट्रो सुरू केली तर डेक्कन क्वीन पकडायला जाणाऱ्या पुणेकरांना खूप त्याचा लाभ होणार आहे आणि त्यामुळे एका बाजूने मेट्रो सुरू झाली आज या ठिकाणी चांदणी चौकातला हा प्रकल्प आपण लोकार्पण करतो 
दोन हजार चौदा साली माननीय मोदीजी पंतप्रधान झाल्यापासून एक नवीन पायंडा आपण पाहतो पूर्वी प्रकल्पाची घोषणा व्हायची मग पायाभरणी करण्याला दुसरे पंतप्रधान किंवा दुसरे मुख्यमंत्री असायचे मग पूर्ण व्हायला तिसरे पंतप्रधान तिसरे मुख्यमंत्री असायचे पण चौदा पासून आपण सातत्याने पाहतो की हे सरकारच घोषणा करतं हे सरकारच पायाभरणी करतं आणि हे सरकारच उद्घाटन करतं असा एका अर्थाने मोठा उंच उच्चांक वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पाचा या ठिकाणी सुरू आहे आणि त्यामुळे मी नितीनजींचे खूप मनापासून आभार मानेन चौदा ते एकोणीस महाराष्ट्राचं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना पाच हजार किलोमीटर फक्त नॅशनल हायवे होतं मी नितीनजींच्या सारखं मागे लागवतो की महाराष्ट्रामधलं आमचं बजेट हे इतके रुंद रस्ते करण्यासाठी आणि सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते करण्यासाठी पुरेसं नाही नितीनजीने लगेच मला शब्द दिला आणि टप्प्याटप्प्याने आता मी माहिती घेतली तर पाच हजार किलोमीटरचे नॅशनल हायवे आता अठरा हजार किलोमीटर इतके क्रॉस झालेले आहेत असे कुठलीही मागणी आपण केली तर ताबडतोब त्याला मान्यता देणारे नितीनजी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत प्रामुख्याने ज्याचं खूप मोठं पुण्य नितीनजींना मिळालेलं आहे ज्या पुण्याचा त्यांच्या कुटुंबाला आणि त्यांच्या राजकीय जीवनाला उपयोग व्हायचा उपयोग होणार आहे तो म्हणजे पालखी मार्ग पालखी मार्ग हा असा तयार झाला काही अपुरी कामं पूर्ण होत आहेत त्यांच्या कल्पनेमध्ये आणखीन काही गोष्टी आहेत की ज्या ज्या ठिकाणी थांबा असेल रात्रीचा मुक्काम असेल पालखीचा त्या ठिकाणी खूप चांगली सभा व्हायला पाहिजेत लोकांनी उत्तम राहिलं पाहिजे टॉयलेट्स व्हायला पाहिजेत त्या दृष्टीने सुद्धा आगामी काळात ते प्रयत्न करतायत पण त्यांनी अनेक प्रकल्प पूर्ण केले असतील पण त्यातला पालखी मार्ग हा त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला त्यांच्या राजकीय जीवनाला खूप त्याचं पुण्य मिळणार आहे असा प्रकल्प पूर्ण झाला असे एकामागोमाग एक अनेक प्रकल्प पूर्ण करतायत हा रस्ता पूर्ण व्हायला खूप अडचणी आल्या आणि तिन्हीनं अनेक वेळेला यावं लागलं अनेक आढावा बैठक घ्यावं लागल्या लोक जागा द्यायला एकेका छोट्या छोट्या कॉर्नरसाठी भांडावं लागलं आणि त्यामुळे एकदा मला मनोज वाडेकर नितीनजींचे सहाय्यक ज्यांनी आठवण करून दिली की मी काय म्हटलं होतं ते तसा उल्लेख करून मी माझं बोलणं संपेन म्हणून जे माझ्या काळात येऊन सांगितलं की तुम्ही कदम जे आहेत एन एच ए आयचे चीफ इंजिनियर त्यांना मी एकदा असं म्हटलं होतं की हा प्रकल्प तुम्ही पूर्ण केलात तर तुम्हाला मुलगा असेल तर तुम्हाला सून चांगली मिळेल आणि तुम्हाला मुलगी असेल तर तुम्हाला जावही चांगलं मिळेल आज मी कदमाना असं म्हणेन की हे माझं म्हणणं आहे हे व्यवहारात खरं ठरेल कारण असं एक मोठं पुण्याचं काम तुम्ही केलंय त्यामुळे नितीनजींना आणि त्यांच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो